from NCERT test book from the topic work energy power let us continue exercise some two identical ball bearing in contact with each other and resisting on a frictionless table or hit a down by another ball bearing of the same mass moving initially with a speed v if the elastic collision if the collision is elastic which of the following is possible result after collision appdin solli irukanga namak already enna theriyana undu inga paringa indha or mass irukku inga 2 3 idu rendu contact la irukku indha mass vandu first mass v speed la podu after collision endha mari answer varum nu ketirukanga actually idu rendu me contact la irundhalum contact kadaiyadu nu eduthukonga enna vandu இப்போ இந்த டூ வந்து த்ரீ காண்டாக்ட் இருந்தால் காண்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆயிருந்துச்சுன்னா டூ வந்து த்ரீ மேலே த்ரீ டூ மேலே ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆயிருந்தால் த்ரீ வந்து மூவ் ஆயிருக்கணும் டூ மூவ் ஆயிருக்கணும் ஆனால் மூவ் ஆகலை இல்லையா அதனால் காண்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் கிடையாது அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அடுத்து வந்து நம்ம கொலிஷனில் என்ன படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெண்டு மாஸ் ஈக்குவலாக இருந்தால் ரெண்டு மாஸ் ஈக்குவலாக இருந்தால் ஆஃப்டர் கொலிஷன் என்ன ஆகலாம் வெலாஸ்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஃபஸ்ட் பார்ட்டிகல் மாஸ் யூ ஒன் செகண்ட் பார்ட்டிகல் மாஸ் வெலாஸ்டி யூ டூ இனிஷியல் ஆயிருந்துச்சுன்னா ஃபைனல் வெலாஸ்ட் ஆஃப் ஃபஸ்ட் பார்ட்டிகல் ஈக்குவல் இனிஷியல் லாஸ்ட் ஆஃப் செகண்ட் பார்ட்டிகல் ஃபைனல் வெலாஸ்ட் ஆஃப் செகண்ட் பார்ட்டிகல் ஈக்குவல் இனிஷியல் லாஸ்ட் ஆஃப் ஃபஸ்ட் பார்ட்டிகல் அப்படின்னு வந்திருக்கும் ஸோ அப்படின்னு எலாஸ்டிக் அதாவது இந்த கேஸ் ஆஃப் ஒன் டைமென்ஷனல் எலாஸ்டிக் பொலியூஷனில் டூ மாசஸ் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா ஆஃப்டர் பொலியூஷன் வெலாஸ்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் டேக்ஸ் பிளேஸ் அப்படின்னு தெரியும் இப்போ இந்த ஒன் டூ த்ரீ இருக்கு இல்லையா இந்த இதுதான் ஒன்னு வச்சுக்கிங்க இந்த டூ த்ரீ காண்டாக்டில் இல்லாதனால கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டு நான் வரைஞ்சிக்கிறேன் டூ த்ரீனு இப்போ வந்து ஒன் வந்து ஃபஸ்ட்டு வி வெலாஸ்ட்டில் போகுது இந்த ஒன்னும் டூவும் இன்ட்ராக்ஷன் வரும் ஃபஸ்ட்டு பொலியூஷன் வந்து பிட்வீன் ஒன் அண்ட் டூ தான் பொலியூஷன் நடக்கும் அப்போ ஒன் அண்ட் டூ பொலியூஷன் நடக்குனா மாசம் சீக்கனால இந்த ஒன் வந்து ரெஸ்ட்டுக்கு வந்துடும் ஒன்னுக்கு வந்து வெலாஸ்ட் ஜீரோ வந்துட்டு டூ வந்து வி வெலாஸ்ட்டில் மூவ் ஆகும் டூ வந்து வி வெலாஸ்ட்டில் வரும் ஃபஸ்ட் வந்து டூவும் த்ரீயும் ஜீரோ வெலாஸ்ட்டில் இருந்துச்சு டூவும் த்ரீயும் வந்து செகண்ட் ஆப்ஜெக்டும் தேர்ட் ஆப்ஜெக்டும் எப்படி இருந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட் வந்து வெலாஸ்ட்டி ஜீரோவில் இருந்துச்சு கரெக்டாக வெலாஸ்ட்டி ஜீரோவில் இருந்துச்சு ஃபஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் தான் வீட்டில் வெலாஸ்ட்டில் போச்சு இப்போ ஃபஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் வந்து செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் கொலை பண்ணும்போது வெலாஸ்ட்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஆயிருக்கு அதனால் ஃபஸ்ட் பாடி ரெஸ்ட்டு வந்து செகண்ட் பாடி வீ வெலாஸ்ட்டில் மூவ் ஆகுது தேர்ட் பாடிக்கு வெலாஸ்ட்டு ஜீரோ இருக்குது இப்போது செகண்ட் பாடி அண்ட் தேர்ட் பாடி வந்து கொலைட் ஆகும்போது செகண்ட் பாடி தேர்ட் பாடி போய் கொலை பண்ணும் அப்போது தேர்ட் பாடி வெலாஸ்ட்டு செகண்ட் பாடிக்கு வந்துடும் ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட் பாடி ரெஸ்ட்டு தானே வந்துருக்கு அப்போ ஃபஸ்ட் பாடி ரெஸ்ட்னு போட்டுருக்கேன் இப்போ செகண்ட் பாடி வந்து தேர்ட் பாடி வெலாஸ்ட்டே ரிசீவ் பண்ணிக்குது இப்போ செகண்ட் பாடி வெலாஸ்ட் தேர்ட் பாடி வெலாஸ்ட்டுக்கு போயிடும் தேர்ட் பாடிக்கு போயிடும் அப்போ தேர்ட் பாடி வந்து வீ வெலாஸ்ட்டு மூவ் ஆகும் ஸோ அப்போ ஆஃப்டர் ஃபைனலாக கொலிஷன் இனிஷியலாக ஃபஸ்ட் பாடி வீ வெலாஸ்ட்டில் மூவ் ஆகுது ஆஃப்டர் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் பாடி ரெஸ்ட்டு வந்து தேர்ட் பாடி மட்டும் வீ வெலாஸ்ட்டில் மூவ் ஆகும் ஸோ அப்படின்னு இருக்கிற ஆப்ஷன் வந்து செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்டு ஸோ பி ஆப்ஷன் தான் கரெக்டுன்னு எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பேரெலாம் பாருங்கள் தி பாப் ஏ ஆஃப் பெண்டுகம் ரிலீஸ்டு ஃப்ரம் தேர்ட்டி டிகிரி டு தி வெர்டிகல் இட்ஸ் அனதர் பாப் பி ஆஃப் தி சேம் மாஸ் அட் ரெஸ்ட் ஆன் இட் டேபிள் ஆஷன் இந்த ஃபிகர் How high does the bob A rises after the collision? Neglect the size of the bobs and assume the collision to be elastic collision. Now, we already know elastic collision is two equal masses, one dimension elastic collision. After the collision, velocity exchange takes place. That's what we're going to do. That's what we're going to do. In the second body, B body is in the rest. So, here we are going to do the rest of the body. Body B is the rest of the body. In the body A, we are going to do the rest of the body. We are going to do the rest of the body. இந்த கிரவுண்டுக்கு வரும்போது என்ன ஆகுன்னா கிட்ட வரும்போது இந்த பாடி ஏக்கு வந்து சர்டைன் வெலாஸ்டி பி இருக்கும் வி இருக்கு அப்போ பாடி பி இது பாடி ஏன்னு எடுத்துக்கோங்க இந்த பாடி ஏ வந்து பாடி பி இனிஷியல் ரிஸ்க்கில் இருக்குது பாடி ஏ வரும்போது சர்டைன் வெலாஸ்டி வருது இப்போ இது ரெண்டுமே ஒன் டைமென்ஷனல் கொலிஷன் தானே வருது டூ மாசஸ் ஈக்குவலாக இருந்தால் ஆஃப்டர் கொலிஷன் வெலாஸ்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் தானே டேக்ஸ் பிளேஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கும் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா பாடி ஏ அதாவது இந்த பெண்டில் மாசம் இருந்துட்டு இந்த மாதம் வந்து இந்த பி மாதம் கொலைட் பண்ணும்போது இந்த மாஸ் ஏக்கு என்ன வெலாஸ்டி இருக்குமோ அந்த வெலாஸ்டி பிக்கு வந்துடும் பிக்கு வந்து வெலாஸ்டி வந்துடும் அதாவது ஆஃப்டர் கொலிஷன் ஆஃப்டர் கொலிஷன் வந்து பிக்கு வந்து பி வெலாஸ்டி வந்துடும் இந்த பி உடைய வெலாஸ்டி தான் இந்த பாடி ஏக்கு வந்துடும் அப்போ பாடி ஏக்கு வந்து வெலாஸ்டி வந்து பி ரெஸ்ட்டில் தானே இருந்துச்சு வெலாஸ்டி ஜீரோ வந்துடும் அப்படின்னா ஆஃப்டர் கொலிஷன் இந்த பெண்டில் என்ன ஆயிரும்னா அப்படியே ரெஸ்ட்டுக்கு வந்துடும் ஏன்னா வெலாஸ்டி ஜீரோ
given that it dissipates 5% of its initial energy against air resistance of the chudir kam apdi enna vandu namakku inga oru pendulum irukku initial horizontal position la replace panitom horizontal position la irukku idu fixed point idu bob mass m nu vechikinga idu length vandu n that is 1.5 kuduthirukanga idu ipdi vittu pona idu keela varum illaina idu keela varumbodhu vertical position ku varumbodhu inga vandu enna vandirukona ungalku konjam velocity kadachirukku speed irukum அந்த ஸ்பீடு தான் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க ஸோ நம்ம ஜென்ரலாக என்ன பண்ணியிருக்கலாம் இங்கே இப்போ இந்த பாயிண்ட் ஏ அதாவது ஆரிஜினல் பொசிஷன் இருக்கும்போது பாயிண்ட் ஏ இருக்குங்க இப்போ கிரவுண்டுக்கு வரும்போது பாயிண்ட் பின்னு அஜ்யூம் பண்ணிக்கிங்க வெர்டிகல் பொசிஷன் வரும்போது அப்போ பாயிண்ட் ஏயில் இருக்கிற எனர்ஜி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மொத்தமாக கைனட்டிக் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகிருக்குமான்னு பார்த்தோம்னா பாயிண்ட் பிக்கு வரும்போது கிடையாது ஏன்னா ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து இனிஷியல் எனர்ஜி வந்து ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ்னால் லாஸ் ஆகிடுச்சு அப்போ ஃபைவ் பர்சன்ட் லாஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அப்போ நைன்ட்டி ஆஃப் எனர்ஜி அட் பாயிண்ட் ஏ இருக்கு இல்லையா தட் இஸ் ஒன்லி கன்வெர்டட் வந்து கைனட்டிக் எனர்ஜி வென் இட் ரீச்சஸ் பாயிண்ட் பின்னு எடுத்துக்கணும் அப்போ நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்னா நைன்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் போட்டுங்க எனர்ஜி அட் பாயிண்ட் ஏ வந்து பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இப்போ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து எம்ஜி ஹச்னு போட்டுக்கோங்க தட் இஸ் ஈக்குவல் டு கைனட்டிக் எனர்ஜி வந்து ஆஃப் எம் பி ஸ்கொயர்னு போட்டுக்கங்க இப்போ இந்த மாசை கேன்சல் பண்ணிடுங்க இப்போ இந்த டூ இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துட்டிங்கன்னா இப்போ வெலாஸ்டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு நைன்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு அந்த டூ இங்கே கொண்டு வந்துட்டோம் இன்ட்டு ஜி இன்ட்டு ஹச் ஜி இன்ட்டு ஹச்னு போட்டு வெலாஸ்டி ஸ்கொயர் தான் ரூட் எடுத்துருங்க அப்போ வெலாஸ்டிக் என்ன வரும் பாருங்கள் இந்த நைன்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஜி நைன் பாயிண்ட் எயிட்டும் போட்டுக்கோங்க ஹச்ன்றது எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த லென்த் எவ்வளோ இருக்கும் அவ்வளோ லென்த் தான் அவ்வளோ ஹைட்டு தான் கீழே வந்துருக்கும் அப்போ ஹைட் எவ்வளோ வந்துருக்குன்னா லென்த் ஆஃப் தி பெண்டலம் தட் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு போட்டுக்கலாம் ஸோ இது இப்போ சிம்ப்ளை பண்ணிடுங்க இதை சிம்ப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது மொத்தமே சிம்ப்ளை பண்ணணும் சிம்ப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஸ்பீடு வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் உங்களுக்கு நியராக எவ்வளோ வரும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ எயிட் ஃபோர் மீட்டர் பர் செகண்ட்னு வந்துடும் சரிங்களா இதை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிடணும் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணணுன்னா எவ்வளோன்னா எடுத்துக்கலாமா அப்ராக்சிமேட்லி ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி ஆன்சர் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் ஏ ட்ராலி ஆஃப் மாஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோகிராம் கேரிங் ஏ சேண்ட் பேக் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோகிராம் இஸ் மூவிங் யூனிஃபார்ம்லி வித் ஏ ஸ்பீட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி செவன் கிலோமீட்டர் பர் அவர் ஆன் ஏ ஃப்ரிக்ஷன் லெஸ் ட்ராக் ஆட் ஏ ஒய் சேண்ட் ஸ்டார்ட்ஸ் லீக்கிங் அவுட் ஆஃப் ஏ ஹோல் ஆன் தி ஃப்ளோர் ஆஃப் தி ட்ராலி at the rate of 0.005 kg per second what is the speed of the trolley after the after the entire sandbag is empty appdi solirka appadina or trolley irukku idhu vandu or trolley nu eduthukenga okay illa idhu trolley idhu smooth surface la irukku inga vandu or bag irukku nu vechikinga indha bag inga irukku idhula vandu and the sandbag la sand particle irukku inga or hole irukku indha hole irukku seringa ipo vandu namba enna pannalam idhu node mass vandu m nu vechikinga trolley mass m nu vechikinga அப்போ இனிஷியல் மூமெண்ட்டை வந்து என்ன பண்ணலாம் இது ஸ்பீடு வீடை போயிட்டு இருக்கு இனிஷியல் மூமெண்ட் என்ன வரும் எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இன்ட்டு வீன்னு போட்டுக்கங்க இனிஷியல் ஸ்பீடு அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க இனிஷியல் மூமெண்ட்டும் ஃபைனலாக என்ன ஆகுதுன்னா இந்த சேண்டெல்லாம் அப்படி எப்படி இந்த ஃப்ளோர் மேலே கொட்டிகிட்டே இருக்கு இந்த ஃப்ளோர் மேலே கொட்டிகிட்டே இருக்கு இது ஒரு சிஸ்டம் கன்சிடர் பண்ணலாம் இது ஒரு சிஸ்டம் கன்சிடர் பண்ணுங்கள் இப்போ ஃபைனலாக என்ன ஆகுன்னா மொத்தமாக இந்த சேண்டு வந்து என்ன ஆயிடுது இந்த ஃப்ளோர்லேயே விழுந்து போச்சு அப்போ இந்த மாசு எம் ஒன் இருக்குது இந்த ட்ரோலியுடைய மாசு எம் டூ இருக்குது இப்போது மொத்த மாசு என்ன ஆயிருக்கு அதே எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ தான் இருக்குது ட்ரோலி மேலேயே விழுந்ததுனால இந்த சாண்ட் சேண்டெல்லாம் இந்த ட்ரோலி ஃப்ளோர்லேயே விழுந்துருக்கு அப்போ ஃபைனல் மொமெண்டம் எடுத்து பண்ண என்ன வரும் எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இன்ட்டு ஃபைனல் விளாஸ்டி போடணும் அக்கார்டிங் டு கன்சர்வேஷன் மொமெண்டம் எடுத்தால் இனிஷியல் மொமெண்டம் ஈக்குவல் டு ஃபைனல் மொமெண்டம் போடணும்னா இனிஷியல் மொமெண்டம் எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இன்ட்டு இனிஷியல் விளாஸ்டின்னு இருக்கு சரிங்களா மொமெண்டமுக்கு மாசு இன்ட் விளாஸ்டி ஃபைனல் மொமெண்டம் எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இன்ட்டு ஃபைனல் விளாஸ்டி அப்படி போடுவோம் அப்போ மாஸ் மாறலை மாஸ் சேஞ்ச் ஆகல ஃபைனல் விளாஸ்டி ஈக்குவல் டு இனிஷியல் விளாஸ்டி அப்படி வந்துடுது அப்போ இனிஷியல் லாஸ் எவ்வளோ இருக்குது டுவெண்ட்டி செவன் கிலோமீட்டர் பர் அவர் ஸோ தட் ஃபைனலாகவும் அதே டுவெண்ட்டி செவன் கிலோமீட்டர் பர் அவர் தான் வந்து போயிட்டு இருக்கும் அதாவது சேண்ட் பார்ட்டிக்கல் வந்து இந்த மாஸ் ஆஃப் தி சிஸ்டம் மாறலாம் இந்த பேக்கில் இருக்கிற சேண்டெல்லாம் அந்த ஃப்ளோருடைய அந்த ட்ராலி இருக்கு இல்லையா அந்த ட்ராலியுடைய ஃப்ளோர்லேயே தான்
so final velocity is a into x on the 2 meter pound ena velocity vandu a into x power 3 by 2 kodutrukom appo 2 power 3 by 2 kodukum idu the final velocity appo initial kinetic energy is zero namma final kinetic matter energy matter da irukku appo work done equal to final kinetic energy appo final kinetic energy enna pannom half into mass vandu 0.5 kodutirukanga appo adu 0.5 nu kodutukenga into velocity square v square velocity evlo a into 2 2 power 3 by 2 a into 2 power 3 by 2 kodutu whole square kodukum whole square padina enna varum the 1 by 2 1 by 2 which is 0.5 and the 1 by 2 motor lama into a when they are with the gamma 5 and the gamma of a 5 and what they into in the in the 5 in the square clear the square but again in the 2 power 3 by 2 k or power 2 square as well as the 2 to cancel but here again if one in other than the 2 into 4 under the 1 by 4 in the 5 square over 25 in the 2 cube over 8 Upon the 25 into 8, you are about 200. Up to 200 divided by 4, 200 divided by 4 in our own 50. So 50 joule is the correct answer. Up in the question, answer on the number 50 joule. Up in the answer.